তোমাকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আমি তোমার সাথে প্রেম করব সাদিদ চোখের পলক না ফেলে সামনের ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে আছে জীবনে সে হহুত মেয়ের থেকে প্রপোজাল পেয়েছে কিন্তু এমন তিন ফুটের কোনো পিচ্ছি তাকে প্রপোজ করেনি সাদিদ আকস্মিক এমন কাণ্ডে হতবিহব্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করল কি হল কথা বলছ না কেন প্রেম করবে না আমার সাথে সাদিদ এবার নিজেকে স্বাভাবিক করে হাঁটু ভেঙে নিচে বসল কেননা প্রপোজকারী ব্যক্তি তার কোমর পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কেন প্রেম করতে চাও সাজুনি আপু রসমালাই আপুকে বলেছে তুমি প্রেম করার জন্য একেবারে পারফেক্ট তাই আমি তোমার সাথে প্রেম করতে এসেছি সাদি দেবার বাচ্চা মেয়ের কথা শুনে মাথা চুলকিয়ে মৃদুস্বরে হাসল ঘাড় ঘুরিয়ে অপর পাশে দাঁড়ানো নীলার দিকে তাকাল নীলাকে দেখে মনে হচ্ছে তার চোখ সাদিদের মতো বেরিয়ে আসার উপক্রম তার ছোট বোন যে এতটা ফাস্ট হবে সেটা নীলার কল্পনার বাহিরে ছিল সে থম মেরে চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত এবং প্রিয়তীয় রীতিমতো কারেন্টের শখ খেয়েছে এই বাচ্চা মেয়ে এসব কি বলে সাদিদ ঠোঁটের কোণে হাসি বজায় রেখেই বলল কিন্তু আমি যে তোমার সাথে প্রেম করতে পারব না কেন কেন প্রেম করতে পারবে না আমি তো দেখতে অনেক সুন্দর দেখ আমার বড় চুল আছে গালে হাসলে কি যেন একটা পড়ে আর আমি সাজুনি আপুর মতো সাজতেও পারি হ্যাঁ এই জন্যই তো প্রেম করতে পারব না তুমি এত বেশি সুন্দর তাই আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই বিয়ে করতে চাও হ্যাঁ চাই তো ওই যে নিধি আপুর যে সেজে সেজে বিয়ে হচ্ছে এই বিয়ে হ্যাঁ এই বিয়ে তাহলে তুমি একটু বসো আমি সাজুনি আপুর থেকে জেনে আসছি এই এই দাঁড়াও কি জেনে আসবে সাজুনি আপু তো বলেছে তুমি প্রেম করার জন্য একেবারে পারফেক্ট কিন্তু বিয়ের জন্য পারফেক্ট কিনা সেটা বলেনি আপু যদি পারফেক্ট বলে তাহলে আমরা বিয়ে করে ফেলব তুমি অপেক্ষা করো আমি বরং জেনে আসি সাদি দেইবার হালকা জোরেই হেসে ফেলল নীলা শান্ত সবাই হাসছে প্রিয়তি সাদিদের সামনে নিজের নামের এমন আলুভর্তা হওয়াতে মিষ্টির উপর খানিকটা খেপে আছে এই মেয়েটা সবসময় তাকে সাজুনি আপু বলে ডাকে কিন্তু প্রিয়তি বুঝে পায় না সে এমন কি সাজে তার মতে সে জাস্ট নর্মাল টাচ করে সাদিদের এমন হাসি দেখে মিষ্টি ভ্রু বাকিয়ে তাকিয়ে আছে তার ছোট মাথায় হাসির কারণটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না পাশ থেকে মাহিন এসে মিষ্টিকে কোলে তুলে নিল উই আর এক্সট্রিমলি সরি ভাইয়া মিষ্টিটা খুব বাজি আপনাকে কি নাকি বলে দিয়েছে নো নু ইটস ওকে আমি কিছু মনে করিনি বরং ওর সাথে কথা বলতে ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আম মাহিন আহমেদ আর ও মিষ্টি আমার ছোট বোন নিধি আপু আমাদের মামাতো বোন ও তোমার সাথে পরিচয় হয়ে ভালো লাগল আমি সাদি দিবনে শাহরিয়ার তাদের মধ্যে টুকটাক কথাবার্তা শেষে মাহিন মিষ্টিকে নিয়ে তাদের মায়ের কাছে চলে গেল সাদিদ এক পলক নীলার দিকে তাকালো নীলা এখনো সাদিদকেই দেখছে তার ঠোঁটে এখন মৃদু হাসি সাদিদও নীলার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের হাসি বিস্তৃত করল হাই আম প্রিয়তি নিধি আপুর বড় ফুফির মেয়ে আমরা সিলেট থাকি এবং আমি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছি নাইস টু মিট ইউ প্রিয়তি নো নু ইউ ক্যান কল মি ওনলি প্রিয় তোমার থেকে প্রিয় শুনতে বেশি ভালো লাগবে 
আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে প্রিয় বলেই ডাকে তুমিও প্রিয় বলেই ডাকবে সাদিদ ভ্রুজরা হালকা কুচকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো প্রথম সাক্ষাৎতেই তুমিতে চলে এসেছে এই মেয়ে তো দেখি মারাত্মক ফাস্ট আবার এত গায়প্রে কথাও বলছে সাদি দাসো আমরা ওই দিকটায় গিয়ে বসি এই পাশে লোকজন অনেক বেশি না না আমি এখানেই ঠিক আছি তোমার ইচ্ছা হলে তুমি যেতে পার আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যাব না সো তুমিও আমার সাথে আসো প্রিয়তি সাদিদকে এক প্রকার টেনে তার সাথে নিয়ে গেল সাদিদের রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে এমনিতেই তার নীলা ব্যতীত অন্য মেয়েদের প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই এখন এই মেয়েটা রীতিমতো মাথায় উঠতে চাইছে থাপড়াইরা গাল লাল করে দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভদ্রতা এবং আত্মীয়তার অজুহাতে চুপ করে থাকতে হচ্ছে মেজাজ তার মারাত্মক গরম প্রিয়তি জোর করে সাদিদের হাতে কোলডিক্স ধরিয়ে দিল সাদিদের ইচ্ছা না থাকা শর্তেও হাতে নিল গ্লাসে চুরিমুখ দিবে তখনই নীলার দিকে চোখ পড়ল সাদিদের হাত থেমে গেল নীলা কি এমন লাগছে কেন এতক্ষণ তো বেশ হাসি খুশি ছিল হঠাৎ কি হয়ে গেল নীলার চোখমুখ লাল হয়ে আছে চোখগুলো কেমন ছলছল করছে মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে দিবে সাদিদ গ্লাস নিচে রেখে নীলার দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল কিন্তু প্রিয়তি বাদ সাধল সাদিদের হাত ধরে আটকালো সাদিদ এতক্ষণ ভদ্রতার খাতিরে নিজেকে সামলিয়ে রাখলেও এখন আর পারল না প্রিয়তির হাত এক ঝটকায় ফেলে দিল চোখ রাঙিয়ে রাগি গলায় বলে উঠল নেভার টাচ মি এগেইন আই ডোন্ট লাইক ইট বলেই দ্রুত পায়ে চলে আসল প্রিয়তি পুরো ভাবাচেকা খেয়ে গেল হঠাৎ করে সাদিদের এমন রিয়াকশন প্রিয়তির ঠিক হজম হল না অবাক দৃষ্টিতে সাদিদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছে শান্ত বৃষ্টি সহ আরও কয়েকজন নীলার পাশে বসে আছে নীলা ছলছল চোখ নিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে সাদিদ কাউকে পরোয়া না করে নীলার সামনে এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জনা ভাইয়া কল করেছে তোমার সাথে কথা বলবে নীলা চোখ তুলে সাদিদের দিকে তাকালো সাদিদ ফোন হাতে নিয়ে নীলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে নীলা হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিতে গেলেই সাদিদ সরিয়ে ফেলে এখানে অনেক আওয়াজ কথা বুঝতে পারবে না নিচে চলো আমি পারব আপনি ফোন দেন আমি এখানেই জিজুর সাথে কথা বলব বেশি কথা বলো কেন বলছি না বুঝতে পারবে না চল আমার সাথে সাদিদ আর নীলার উত্তরের অপেক্ষা না করে নীলার বাম হাতের কবজিতে ধরল কারো দিকে না তাকিয়ে সোজা নীলাকে নিয়ে ছাদ থেকে নেমে আসল শান্ত ছাড়া বাদবাকি সবাই অবাক চোখে সাদিদের কর্মকাণ্ড দেখল নিধির হবু দেবর বিধায় কেউ আটকাতেও পারল না সাদিদ নীলাকে নিয়ে পাঁচতলার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল নীলা নিচের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাদিদ নীলার ভাবভঙ্গি বুঝার চেষ্টা করছে জিজু না কল করেছে ফোন দেন ভাইয়ার সাথে কথা বলতে হবে না আমার প্রশ্নের উত্তর দাও কি হয়েছে তোমার আমার কিছু হয়নি তাহলে চোখমুখের এমন অবস্থা কেন এমনি বলো বলছি নীলা আর উত্তর দিল না কি উত্তর দিবে সে নীলা তো নিজেই তার অনুভূতি বুঝতে পারছে না শুধু তার কিছু ভালো লাগছে না এত আনন্দের মাঝেও নীলা খুশি হতে পারছে না কি জন্য এমন হচ্ছে কারণটা নীলার অবগত নয় 
সাদিদ নীলার থেকে আশানুরূপ উত্তর না পেয়ে তার দিকে এগিয়ে আসল নীলার দুই পাশে দুই হাত দিয়ে আটকিয়ে দাঁড়াল নীলাঞ্জনা আমি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছি বল কি হয়েছে বললাম তো কিছু হয়নি আপনি সব সময় এমন জোর করেন কেন কেন না আমি তোমাকে মানে তুমি ছোট মানুষ নিজের খেয়াল ঠিকভাবে রাখতে পার না তাই বড় হিসেবে আমাদের রাখতে হয় নীলা চকিত চোখে সাদিদের দিকে তাকাল ভ্রুজরা কিঞ্চিৎ কুচকে বলে উঠল ঈশ্বর স্বামী মোটেই ছোট নয় আমার আঠারো বয়স হয়ে গেছে সাদিদ মৃদুস্বরে হাসল নীলাকে খেপাতে বলে উঠল আসছে আমার এই টিন তুমি জানো অ্যাডাল্টদের কি কি করতে হয় কি কি জানতে হয় কি করতে হবে সবাই যা করে তাই করে কি করে শুনি তো একবার পড়াশোনা চাকরি ঘরের কাজ এসবই আর কিছু করে না আর কি করবে বললে ভালোভাবে বুঝতে পারবে না আমি তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝাচ্ছি বলেই সাদিদ বাঁকা হেসে নিচের ঠোঁট কামড়ে নীলার দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে আসল নীলা সাদিদের ভাবভঙ্গি ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছে সাদিদ নীলার মুখ বরাবর আসতেই কেউ কাশতে লাগল ভাই খোলামেলা জায়গায় এসব কি শুরু করেছিস শাহেদের কথায় সাদিদ নীলার থেকে সরে আসল দুইজনেই শাহেদকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছে সে এখানে কি করে ভাইয়া তুমি এখানে কি আর করব বল নিজের বউয়ের হলুদ মিস করতে চাইনি তাই চলে আসলাম কিন্তু তোরা এখানে কি করছিস তাও এভাবে বাই এনি চান্স তুই নীলাকে কি ভাইয়া প্লিজ বাকিটা আর বলো না চলো এখান থেকে উপরে সবাই ওয়েট করছে সাদিদ এক প্রকার জোরেই সাহেদকে নিয়ে চলে গেল নতুবা কিসব ফাস্টাস করে দিবে স্টেজে এখন বড়দের হলুদ পর্ব চলছে একে একে সবাই হলুদ লাগিয়ে নিধিকে ফলমিষ্টি খাওয়াচ্ছে নিধির অবস্থা টাইট এতজন মানুষ একজন একটা করে আপেল খাওয়ালেও নিধির বারোটা বাজবার কথা নিধি করুণ চোখে সবাইকে নানা করছে সবাই হেসে দিয়ে জোর করে আরও খাওয়াচ্ছে বিয়ের আগে নাকি বেশি করে খেতে হয় না হলে নাকি শরীরে শক্তি হয় না এবং নিধির নাকি এখন শক্তির অনেক প্রয়োজন এই নিয়ে চাচাত ভাবিরা এক দফা নিধিকে পচিয়েছে নিধির লজ্জায় অবস্থা খারাপ এতগুলো মানুষের মধ্যে উনারা কি সব লজ্জাজনক কথা বলছে শান্ত নিজের কোলডিক্সের গ্লাসটা নিয়ে আনমনে ছাদের দরজার দিকে তাকিয়ে আছে সেই কখন সাদিদ নীলাকে নিয়ে গেল এখনো কেন আসছে না বারবার দরজার দিকে উকি দিয়ে দেখছে আর ধৈর্য না রাখতে পেরে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল এমনি কারো সাথে জোরে এক ধাক্কা খেল শান্তর গ্লাসের বাকি কোলডিক্স সব ধাক্কা লাগায় সামনের ব্যক্তির উপর পড়ল সরি সরি আমি দে কাইজ্জাখুন্নি তুই তোকে আজ আমি গিলে খাব আমার এত দামি পাঞ্জাবি তুই নষ্ট করছস বেয়াদব মাইয়া শান্ত একটা ঢুক গিলল এইটা তো উইদিনের কাওয়া নামক ছেলেটা এখানে কি ভাবে এলো এখন যদি শান্তকে মায়ের টাই দিয়ে বসে হব বললেই হল নাকি শান্তকে আর মায়ের এই ছেলের চামড়া খুলে তা দিয়ে ব্যাগ বানাবে সে 
ওই দিন হাফ বোতল ফেলেছিল আজকে দিক্সের অভাব হবে না তাই ঝাঝালু স্বরে বলে উঠল প্রথমে আমার সরি আমারে ফেরত দে তারপর তোর সাথে বাকি হিসাব সারতাসি কি বললি তোর সরি রাখল কে আমি এত সস্তা নাকি যে তোর মতো কাইজ্জাখুন্নি মায়ার সরি এক্সেপ্ট করব দূর হ আমার চোখের সামনে থাইকা এইটা কি তোর নিজের বাড়ি তোর জায়গা তুই বললেই আমি চলে যাব নাকি এইটা আমার ফ্রেন্ডের বাসা তুই দূর হ এখান থেকে এইটা আমার ভাবির বাসা তুই যা এখান থেকে আসছে আমার ভাবিওয়ালা যা ফুট তুই ফুট তোর চেহারা দেখা আমার বমি আসতাসে কি এত বড় কথা তোকে আজ উচিত শিক্ষা দিব বলেই শান্ত যেই না আরেকটা গ্লাস নিয়ে তানবীরের উপর মারবে নীলা এসে আচমকা হাত ধরল এই কি করিস তুই এমন গ্লাস ছুটছিস কেন তুই জানিস না নীল এই হারামিটার নাকি আমাকে দেখলে বমি আসে ছাড় আমাকে একে তো আজ আমি বুড়িগঙ্গায় চুবিয়ে ছাড়ব তোকে কি আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুজো করব নাকি সোজা ঢাকার ম্যানহলের নিচে ফেলে দেব তোর মতো কাইজ্জাখুন্নি মাইয়া ম্যানহলের কীটপতঙ্গের সাথে বসে বসে ঝগড়া করবি অসভ্য মাইয়া একটা দেখলি দেখলি তুই এই কাওয়াটা আমাকে কিসব বাজে বাজে কথা বলছে নীল ছাড় আমাকে ওকে আমি আজ কাঁচায় খেয়ে ফেলব শান্ততানবীরের ঝগড়ার মধ্যেই সাহেদ সাদি দেশে পড়ল দুইজনের এমন ভয়ানক ঝগড়া দেখে তাদের মনে হচ্ছে না এইটা বিয়ে নাকি যুদ্ধের ময়দান এই তানবীর কি শুরু করেছি সেই সব শান্তর সাথে তোর এত কি প্রবলেম কি সাদি কি বললি তুই এই কাইজ্জাখুন্নি মায়ার নাম শান্ত দুস্ত আমার হাসি থামতা সেনা কি জোকস শুনাইলি তুই এই মেয়ের যে নাম রাখছে তার নিশ্চয়ই মাথায় সমস্যা আছে এই মায়ার নাম শান্ত নয় বরং অশান্তি হওয়ার দরকার ছিল আর তোর নাম কি কি আমার বীর রে ভাই নাম আবার রাখছে তানবীর তোকে যে আমি কাওয়া ডাকি এইটা তোর সৌভাগ্য তাই হাত জোর করে আমার কৃতজ্ঞতা ঘাপন কর বেয়াদব ছেলে ব্যাস দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মিলে মুহূর্তেই বিয়ে বাড়িকে ঝগড়া বাড়িতে পরিণত করেছে নীলা শান্তকে আর শাহেদ এবং সাদিদ মিলে তানবীরকে সামলিয়ে দূরে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু দুইজন দূর থেকে একে অপরকে তীক্ষ্ণ নজরে পরখ করছে দুইজনের মনেই কুটিল চিন্তা ফাঁদে ফেলতে পারলেই ছাল তুলে নিবে অপরদিকে শাহেদ যে নিধির হলুদে চলে এসেছে এতক্ষণ ঝগড়ার মধ্যে কেউ খেয়াল না করলেও এখন সবাই অবাক চোখে দেখছে তাকে বড়রা টুকটাক এইটা সেইটা বলল দাদি মোটামুটি ছোটখাটো ঝামেলা করেছিল কিন্তু আরিফ মাহমুদ এসে সবাইকে চুপ করালেন তার জামাই নিজের হবু বউকে দেখতে আসছে এখানে কারো কোনো সমস্যা উনি দেখছেন না তাই সবাইকে সব নিয়মকানুন বাদ দিয়ে অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিতে বলেছেন এখন সবাই সেইটাই করছে বড়দের হলুদের পাল্লা শেষ এখন ছোটদের পালা শাহেদ সব প্রথম নিধিকে হলুদ লাগাল নিধি লজ্জায় আর ভালো লাগায় একেবারে চুপসে গিয়েছে সবার সামনে কিভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে ফিসফিসিয়ে শাহেদকে অন্যদিকে তাকানোর কথাও বলছে কিন্তু সে তার দেখায় মশগুল অন্য কিছু কানে নেওয়ার সময় নেই তার শাহেদের পর একে একে সবাই নিধিকে হলুদ লাগাল এবার শুরু হবে নাচকানের পর্ব নীলারা একাই প্ল্যান করেছিল সঙ্গীতের 
কিন্তু এখন যেহেতু বর্ষহ তার পল্টন হাজির তাই তাদেরকে নাকানিচুবানি দিতে তারা এক পায়ে দাঁড়ানো তাই কোনে পক্ষ পুরোপুরি তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছে হার মানতে আজ সবাই নারাজ এবার হবে বরপক্ষের কোনে পক্ষের তুমুল লড়াই রাতের অন্ধকারের সাথে সাথে দুপক্ষের একে অপরকে হারানোর মনোভাব তীব্র আকারে ধারণ করেছে কেউ কাউকে তিল পরিমাণ ছাড় দিতে রাজি নয় সবাই ইতিমধ্যে ড্রেস আপ চেঞ্জ করে চলে এসেছে বরপক্ষ কম যায় না ড্রাইভার পাঠিয়ে তারাও পিছিয়ে নেই সবার ড্রেস ইতিমধ্যে চলে এসেছে কিন্তু বিপওই বাধালো সাদিদ সে কিছুতেই ডান্স করবে না তার কথা গান হলে ঠিক আছে কিন্তু নাচ কোনোভাবেই সম্ভব নয় কিন্তু বরপক্ষের কেউ তাতে রাজি হয়নি কেন না সাদিদ ছাড়া কোনে পক্ষকে এই মুহূর্তে হারানো ইম্পসিবল তাই শেষমেশ সবার পীড়াপীড়িতে সাদিদকেও রাজি হতে হয়েছে শান্ত এখনো তীক্ষ্ণ চোখে তানবীরকে দেখছে তানবীরও মনে মনে তাকে হাজার গালি ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে শান্ত কম না কাওয়া নামক প্রাণীকে তার কথার জবাব দিতে সে পুরো তৈরি কিন্তু সে এই বেয়াদ বটার জন্য নিজের প্র্যাকটিস করা গান এবং নাচ চেঞ্জ করে ফেলেছে তাতে অবশ্য শান্তর কিছু যায় আসে না তানবীরকে হেনস্তা করাই তার এখন সর্বপ্রথম কাজ তাই সবার আগে শান্তই ডান্স ফ্লোরে গেল হাজার দর্শক মন মজাইয়া নাচে গো সুন্দরী কমলা প্রেমিক পুরুষ আরে রহিম মিয়া রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়া আট এক্স আকাশ থেকে নামবে পড়ি রূপের বাহারে তার নেইক জুড়ি ওহই ওহই ওইও ময়ূরপঙ্খী ঘোড়ায় চড়ে আসবে রাজপুত্র সঙ্গপনে প্রেমিক পুরুষ আরে রহিম মিয়া রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়া রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়া রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়া রূপবানে নাচে কোমর দুলাইয়া গানের পুরো অংশটা দেওয়া সম্ভব না নিচে বিস্তারিত দেওয়া হয়েছে শান্তর এমন কাণ্ড দেখে নীলা মুখ টিপে হাসছে তার এই গানে পারফরমেন্স করার রহস্য এখন সে বুঝতে পারছে শান্ত নিজের গানের সাথে নাচের মুভমেন্ট সব যে তানবীরকে উদ্দেশ্য করে করেছে তার আর বুঝতে বাকি নেই কিন্তু তানবীর কি কম থাকবে নাকি এই কাইজাখুন্নি মায়ার পাল্টা জবাব সে নিজে দিবে চকলেট কালার শার্টের সাথে গলায় থাকা সাদা টাইটা ঢিলে করতে করতে সে মিউজিক চেঞ্জ করল এবার নীলাসহ উপস্থিত সবাই হাসছে দুইজন যে পায় পালা গিয়ে ঝগড়া করছে বিষয়টা সবাই বুঝে গিয়েছে তানবীর তার ডান্স শেষের দিকে শান্তকে উদ্দেশ্য করে একটা লাথি স্টাইলে ডান্স মুভমেন্ট দিল ব্যাস আগুন তো এতক্ষণ ছিলই শুধু হালকা কেরাসিনের অভাব ছিল যা এখন তানবীর পেট্রোল ঢেলে পূরণ করে দিয়েছে শান্ত রাগিচণ্ডী রূপ ধারণ করে সোজা স্টেজে চলে গেল কাউকে কিছু বুঝার সুযোগ না দিয়ে তানবীরের চুল টেনে ধরল পুরো হাসিখুশি পরিবেশে মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমক নেমে আসল তানবীর প্রথমে আকস্মিক এমন আক্রমণ বুঝে উঠতে পারেনি এখন সেও শান্তর চুল টেনে ধরল দিন দুনিয়া ভুলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একে অপরের চুল টানাটানিতে ব্যস্ত অবস্থা বেগতিক দেখে সবাই মিলে দুইজনকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে কিন্তু তারা নিজেদের সব শক্তি দিয়ে টানাটানিতে লেগেছে পরে দাদি এক ধমক দিয়ে দুইজনকে আলাদা করেছে দুইজন একটু দূরে চেয়ারে বসে মাথা ঢলছে দুইজনের মাথায় টানাটানিতে ব্যাপক ধরে গিয়েছে তারা রাগে একে অপরের দিকে তাকিয়ে সাপের মতো ফোসফোস করছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বৃষ্টি এগিয়ে আসল জানি এইটা তাদের অগোচরে 
কিন্তু যাদের জন্য এই সব আয়োজন তারা যদি এখানে পার্টিসিপেট না করে তাহলে সব থেকেও অপূর্ণ থাকবে তাই এখন আমাদের সামনে একসাথে হাজির হবেন আমাদের জিজু এবং নিজি আপু তালিয়া তালিয়া এই না নাকি বলি সেই সব আমি নাচতে পারি না আমি পারব না আপু সেটা বললে যে হবে না আমরা তোমাদেরকে কিছুতেই ছাড়ছি না আরে আমি পারি না বুঝার চেষ্টা করতরা না না এটা হবে না আচ্ছা ওরা এত করে বলছে রাজি হয়ে যাও আমি আছি তো সবটা সামলে নিব আমার জন্য আপনার নাচটাও খারাপ হবে প্লিজ আমাকে জোর করবেন না তোমার জন্য এমন হাজারটা নাচের রফা দফা আমি করতে পারব সো আর কোনো কথা না বলে আসো তো আরে আসো শাহেদ নিধিকে নিয়ে ডান্স ফ্লোরে চলে গেল নিধি প্রচুর ইতস্তুতবোধ করছে সে নাচটা ঠিকভাবে পারে না নির্ঘাত সবাই এখন হাসাহাসি করবে শাহেদ নিধির অবস্থা বুঝতে পেরে মৃদুস্বরে হাসল এক হাত নিধির কোমরে রেখে নিধিকে কাছে টেনে নিল নিধি সাথে সাথে চোখ বড় করে ফেলল সবার সামনে কি করছে এই লোক শাহেদ ইশারায় নিধিকে আশ্বস্ত করল এবং অন্য হাত দিয়ে নিধির আঙ্গুলে নিজের আঙ্গুল মিশিয়ে নিল গানের তালে তালে নিধিকে নিয়ে কাপল ডান্স করতে লাগল নিধি মারাত্মক লজ্জা পাচ্ছে সবার সামনে শাহেদ এমনভাবে ডান্স করছে নিধি লজ্জায় চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না অপরদিকে শাহেদ মুচকি হেসে নিধিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচাতে লাগল শেষ পূজায় এসে সবার সামনেই নিধিকে কাছে টেনে তার কপালে ভালোবাসা স্পর্শ একে দিল নিধি এবার পুরো চুপসে গিয়েছে কি করল এইটা সবাই কি ভাববে বড়দের কারো কারো কাশি উঠে গিয়েছে কেউ কেউ আবার নিজেকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার ভান করছে কিন্তু ছোটরা মুখ টিপে টিপে হাসছে নিধি মাথা নিচু করে ফেলল কিন্তু শাহেদ মুচকি হাসছে বেসরম একটা প্রিয়তি এসবে খুব একটা খুশি হতে পারছে না কেননা তার এদিকে নজর নেই সে শুধু সাদিদকে বারবার দেখছে আর আয়নায় বারবার মেকআপ চেক করছে সাদিদের প্রিয়তি আজ হু সুরিয়ে দিবে সাদিদ তো জানে না প্রিয়তি কি জিনিস এক কথায় হট প্রিয়তি স্লিভলেস একটা ফিনফিনে পাতলা লাল রঙের পোশাকে ডান্স স্টেপ করছে বড় ফুফির মাথা হেট এই মেয়েটা কিসব জামা পরে স্টেজে নাচছে ইচ্ছে তো করছে সবার সামনে থাপড়াইয়া কয়েকটা লাগাতে কিন্তু সবার সামনে নিজের পরিবারের সিন ক্রিয়েট করতে চান না তাই মুখবুজে মাথা নিচু করে আছে মেয়েটাকে আদর করতে করতে বাপ ভাইটা মাথায় তুলে ফেলেছে এখন কিছু বললেও শুনতে চায় না তিনি নিজের মেয়ের এমন লজ্জাহীনতা দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন ছোট বর সবার অবস্থায় কাহিল সবাই প্রাণপণে চাইছে পারলে এখান থেকে দৌড়ে পালাতে কিন্তু প্রিয়তি বড্ড খুশি হয়েই নেচে যাচ্ছে সে শিউর আজ সাদিদ তার জালে আটকা পড়বেই কিন্তু সাদিদ যে প্রিয়তির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না প্রিয়তি যখন এমন পোশাক পরে স্টেজে উঠেছে তখনই সাদিদ নিজের দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে আর ফিরেও তাকায়নি সে বরং প্রিয়তি সবার সামনে এমন নির্লজ্জতায় ভীষণ বিরক্ত নীলা বারবার শান্তর চোখের উপর হাত চেপে ধরছে কিন্তু সে বারবার হাত সরিয়ে প্রিয়তির সেক্সি ডান্স স্টেপ দেখছে শান্ত আর চোখে তানবীরের দিকে তাকাতেই তার ভ্রুজরা কুচকে এল ছি কেমন বেসরমের মতো প্রিয়তির দিকে হা করে তাকিয়ে আছে ছেলেটা যে বেয়াদবের সাথে অসভ্য শান্ত একেবারে নিশ্চিত শান্ত এখন বুঝলে কি হবে তানবীর যে আরও আগে থেকেই অসভ্য 
যদি কেউ তাকে ওয়ান ওয়ার্ডে ডেসক্রাইব করতে চায় নিঃসন্দেহে তানবীরকে প্লেবয় উপাধি দেওয়া যায় আজ একজন তো কাল একজন মেয়ে নিয়েই সে কমফর্টেবল ফিল করে তার কাছে মেয়ে মানেই হট এন্ড সেক্সি বাদ বাকি আর কিছু না হলেও হবে মোট কথা টাইম পাস করতে পারলেই চলে প্রিয়তি নেমে আসার পর বরপক্ষ হয়ে শাহেদের আর সাদিদের ফ্রেন্ডও ছাড়াও তাদের কাজিনস গ্রুপ বিভিন্ন গানে পারফর্ম করেছে কোনে পক্ষ থেকেও বৃষ্টি মুহিন মিষ্টি সহ আরও কয়েকজন পারফরমেন্স করেছে এখন বরপক্ষের মধ্যে শুধু সাদিদ বাকি সাদিদ উঠে দাঁড়িয়ে ব্লু শার্টের কলারটা ঠিক করে স্টেজের দিকে এগিয়ে গেল তাকে জয়েন করতে তার সাথে দুইজন স্টেজে উঠে দাঁড়াল নীলা সাদিদকে এমন লুকে আগে কখনো দেখেনি এই ছেলেটা নীলাকে ক্রাশ খাওয়াতে খাওয়াতে ভাত খাওয়ার রুচি নষ্ট করে দিবে সে আজকে ছবিতে দেখা হিরোদের মতো নাচের জন্য একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে ব্লু শার্ট উইথ ব্ল্যাক প্যান্ট সাথে রেডের স্টাইলিশ টাই হাতে ব্যান্ডের ওয়াচ পায় ব্ল্যাক শো ঈশ্বর কিলার লুক তার পিছনে দুইজন সাদা শার্টের সাথে সাদিদের সাথে মিলিয়ে কালো পেন্ট পরেছে সাদিদ নীলার দিকে এক পলক তাকিয়ে তানবীরকে মিউজিক স্টার্ট করতে বলল ল্যান্ড ইন মায়ামি দি এয়ার ওয়াজ হট ফ্রম সামার রেইন সোয়েট ড্রিপিং অফ মি বিফোর আই ইভেন নিউ হার নেম লাল্লা It felt like oh, lalla. Yeah, no. Sapphire moonlight. We danced for hours in the sand. Tequila sunrise. Her body fit right in my hands, lalla. It felt like oh, lalla, yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is oh, lalla. It's true, lalla. Oh, I should be running. Oh, you know I love it when you call me senorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya. But every touch is oh, lalla. It's true, lalla. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. সাদিদ টাইটা হালকা লুজ করে চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিল নীলা ফ্যালফ্যাল করে তার দিকেই তাকিয়ে আছে সাদিদ মৃদু হেসে পুনরায় তার সেকেন্ড গানের ডান্স স্টেপে ফোকাস করল আই এম ইন লাভ উইথ দ্য শেপ অফ ইউ উই পুশ অ্যান্ড পুল লাইক আ ম্যাগনেট ডু অল দো মাই হার্ট ইজ ফলোইং টু আই এম ইন লাভ উইথ ইয়োর বডি And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I am in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I am in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I am in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I am in love with your body. Every day discovering something brand new. I am in love with the shape of you. Nila ekhono shadid ke dekhche. Ei chhele ta ek kothay shorbogun shompurno. Ki cheej mairi. Dekhte jemon temoni shobdik diyei allrounder. Ki bhalo step korche. দেখে মনে হচ্ছে সে কোনো প্রফেশনাল ডান্সার কেমেলা কেভেলো আর শান মেন্ডেজের সেনরিতা আর অ্যাড শেরনের শেপ অফ ইউ গানে কি চমৎকার পারফর্ম করে যাচ্ছে নীলা মুগ্ধ হয়ে সাদিদের এই গুণটাও পরখ করছে অপরদিকে প্রিয়তি সাদিদকে প্রায় গিলে খাচ্ছে এমন একটা হ্যান্ডসাম হট ছেলেকে নিজের না করতে পারলে সে আফসুসেই মরে যাবে যা সে কোনোভাবেই চায় না 
তাই এখন আরও জোরালোভাবে নিজের প্ল্যান এক্সিকিউট করার চিন্তা করছে সাদিদ নিজের পারফরমেন্স শেষ করতেই বরপক্ষ থেকে হাততালির রোল পড়ে গেল বিকজ দে আর শিউর সাদিদের এই পারফরম্যান্সকে টক্কর দেওয়া কোনে পক্ষে সাধ্যের বাহিরে তারা ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউর কম্পিটিশনে আজ তারাই জিতবে সাদিদ নেমে আসতেই নীলার উপর কোনে পক্ষ প্রায় হুড়মুড়িয়ে পড়েছে দেখ নীল তোকে কিন্তু নিজের বেস্টটা দিতে হবে সাদিদ সার যা ডান্স দিল আমরা আরেকবার পারফর্ম করলেও তার সমান হতে পারব না বেব এই ছেলে তো পুরাই আগুন কি নাচটাই নাচল কি সব ডান্সের স্টেপ দিল আমার তো নির্ঘাত হারগুর ভাইঙ্গা যাইব দোস্তু ইজ্জত বাঁচা হ্যাঁ আপু তুমি পুরো ফাটিয়ে দাও তোমার উপর সব নির্ভর করছে এখন দেখ আমাকে বলে কোনো লাভ হবে না আমি ভালো নাচতে পারলেও এখন মনে হচ্ছে উনার সাথে টক্কর দিতে পারব না আমি নিজেও স্বীকার করছি উনি অনেক ভালো করেছেন উনার সাথে টক্কর দেওয়া মানে নিজেকে বোকা প্রমাণ করা তাই আমি উনাকে টক্কর না দিয়ে শুধু নিজের মতো করে পারফর্ম করব সো আজাইয়া প্রেশার দিয়ে আমার মাথা খাবি না কেন এত হারাবার ভয় কেন মনে সংশয় ভালোবেসে তোকে দূরে হারাবো সে তো হবার নয় দুই এক্স বন্ধ হলে চোখেরই পাতা অন্ধ যে চারিদিক বন্য মনে হন্যে হয়ে হারাই দিক বিদিক শুধু তোরে প্রাণ ভরে ভালোবাসব শুধু তোরে ভালোবেসে এই বুকে জড়াব শুধু তোরে প্রাণ ভরে ভালোবাসব শুধু তোরে ভালোবেসে এই বুকে জড়াব কি যে মায়া তোর মোহতে কি যে আকুল করা সে জাদু যায় কি থাকা শূন্য দেহে যদি না থাকে তাতে প্রাণ দুই এক্স বন্ধ হলে চোখেরই পাতা অন্ধ যে চারিদিক বন্য মনে হন্যে হয়ে হারাই দিক বিদিক শুধু তোরে প্রাণ ভরে ভালোবাসব শুধু তোরে ভালোবেসে বুকে জড়াব দুই এক্স নীলা খুবই সাধারণভাবে নিজের স্টেপগুলো করে যাচ্ছে কোনো অতিরঞ্জিতা নেই তাতে শুধু নিজের ব্যক্তিত্বটা ফুটিয়ে তুলছে কিন্তু সাদি দেতেই ভীষণ মুগ্ধ পিচ্ছিটাকে সাদা ড্রেসটাই পুরো সাদা পরির মতো লাগছে সে এই মেয়েটার প্রতিটা অতি সাধারণ রূপেও মুগ্ধ হয়ে যায় নীলা নাচ শেষ করে নিচে নামতেই সাদিদ সামনে গিয়ে দাঁড়ালো যে গানটাতে পারফর্ম করলে তার অর্থ বুঝে করেছ তো নীলা ভ্রু কুচকে সাদিদের দিকে তাকাল নীলার গানটা ভালো লাগে তাই এইটাতে নেচেছে এটার আবার অর্থ দিয়ে কি করবে না অর্থ বুঝে কি করব গান তো গানই হয় সাদিদ আর কিছু না বলে মৃদু হেসে চলে গেল সে জানত পিচ্ছিটা তাকে এমন উত্তরই দিবে ভালোবাসার অনুভূতি সম্পর্কে সে এখনও অবুজ আর নীলা সাদিদের কথার কিছু মাখামুন্ড না বুঝেই তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল রাতের গভীরতা বেশ বাড়ছে বরপক্ষের ওই বাড়িতেও যেতে হবে কিন্তু সমস্যা হল কোনে পক্ষ জনসম্মুখে তাদের এমন হার মানতে নারাজ তাদের এক কথা সাদিদ এত ভালো ডান্স জানে তারা সেটা বুঝতে পারেনি এখন তারা গানের প্রতিযোগিতাও করতে চায় বরপক্ষের প্রথমে অমত থাকলেও রাজি হয়েছে আসলে তাদের ওই বাড়িতেও কিছু কাজ বাকি আছে তার উপর কাল বিয়ে রাত পেরিয়ে কত কাজ তাই প্রথমে খানিকটা না করলেও পড়ে নিজেরাই রাজি হয়ে গিয়েছে এখন গিটার নিয়ে তারাই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করছে আরেকবার কোনে পক্ষকে নাকানিচুবানি দিতে তারা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মনে হচ্ছে তাদের থেকে কোনে পক্ষের কনফিডেন্স বেশি কেননা প্রিয়তি তাদের বলেছে সে সিলেটে একাধিক বার গান গেয়ে ফাস্ট হয়েছে তাই তাদের এত কনফিডেন্স
কিন্তু তারা তো এইটা জানে না প্রিয়তি সাদিদকে ইমপ্রেস করতে এমনটা বলেছে তার গানের গলা মোটেই ভালো নয় তার ফ্রেন্ডরা তাকে তাল দিতে হুদাই প্রশংসা করে বেড়ায় কিন্তু বাস্তবে কেমন সেটা তো একটু পরেই বুঝা যাবে ইফ ইউ গো হার্ড ইউ গট এ গেট অন দ্য ফ্লো ইফ ইউ আর অ পার্টি ফ্রিক দেন স্টেপ অন দ্য ফ্লো ইফ ইউ আর অ্যান অ্যানিমেল দেন টেয়ার আপ দ্য ফ্লো ব্রেক আ সোয়েট অন দ্য ফ্লো ইয়ে উই ওয়ার্ক অন দ্য ফ্লো ডোন্ট স্টপ কিপ ইট মোভেন put your drinks up pick your body up and drop it on the floor let the rhythm change your world on the floor you know we're running shit tonight on the floor brazil morocco london to ibiza straight to la new york vegas to africa jennifer lupe je ei muhurte nijer ganer emon nirmam mittu dekhle shoyong nijei hoyto priyoti ke ekta thappur mere boshto প্রিয়তি হাসিমুখী গান শেষ করেই সবার দিকে তাকাল সে ইচ্ছা করেই বাংলা রেখে ইংলিশ গান চুজ করেছে তার ধারণা সাদিদ ইংলিশ গান বেশি পছন্দ করে তাই নিজেও ইংলিশ গানে পারফর্ম করেছে কিন্তু সাদিদের যে এমন কোনো আলাদা চিন্তা নেই সে বাংলা ইংলিশ সব গানই পছন্দ করে ওইগুলো পছন্দের তাই পারফর্ম করেছে কিন্তু কেউ বেশরা গলায় ইংরেজিতে ফটর ফটর করলেই যে সাদিদ পুরো মুগ্ধ হয়ে যাবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রিয়তি সবার দিকে তাকাল কেউ চোখের পলক ফেলছে না প্রিয়তি বেজায় খুশি সে ভেবেছে সবাই তার গানে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু হয়েছে যে উল্টো সবার কানেই এখন তোপদা লেগে আছে কানে রীতিমতো কম শুনছে তারা বৃষ্টি স্পষ্টভাষী সে প্রিয়তি রাজাইরা তরফদারিতে নেই সবার মুখের উপর বলে দিল আপু গান না জানলে আজাইরা ফটর ফটর করো কেন তোমার ওভার কনফিডেন্সের জন্য আমরা জিজুদের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি এখন তো দেখা গেল তুমি নিজেই গানের গও জানো না কানে পুরো ঝাঁচ লেগে গেল হুদাই সবার সময় নষ্ট করলা এই কি বলিস তুই এই সব আমি খুব ভালো গান গেয়েছি তাই না সাদিদ সাদিদ একবার তাকাল কিন্তু মুখের উপর কিছু বলল না দরকার কি সবার সামনে অপমান করার বুঝার হলে বৃষ্টি বলাতেই বুঝতে পারত সবার মুডটাই নষ্ট করে দিল আপু সাদিদ ভাইয়া আপনি গান গাইতে পারলে প্লিজ একটা গান শুনান মুডটার পুরো বারোটা বেজে গিয়েছে আরে শালিকা কি যে বলো না সাদিদ তো গানের ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে বরং নাচটাই শুধু আমাদের কথায় না পারতে করেছে তাই নাকি ভাইয়া প্লিজ একটা শুনান প্লিজ 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 ভাইয়া সবাই রীতিমতো সাহেদের কথায় সাদিদকে ঝাঁপটে ধরেছে গান তার করতেই হবে সাদিদ নীলার দিকে তাকাল তার মুখেও মৃদু হাসি মানে নীলাও সাদিদের গান শুনতে চায় তাই সাদিদও মুচকি হেসে গিটারটা হাতে নিল নীলার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েই গান শুরু করল এ যেন সহজ স্বীকারোক্তি আমি যুগান্তরী নই এ যেন ভীষণ আক্ষেপ আমার আমি দিগ্বিজয়ী নই শুধু একটাই আশা আমি বুকে জড়িয়ে রব সারাটি জীবন তোমায় নিয়ে কোনো এক নিঃসঙ্গ রোদেলা রাতে দেখেছি প্রিয়তমা তোমার চোখে মিষ্টি হাসি কোনো এক দুঃসহ জোছনা দিনে বাতি নিভে গেলে করা নেড়েছি তোমার হাতের ঘরে কিছু অর্থহীন শব্দ বুনে ডেকেছি তোমায় প্রেম তুমি কোথায় বিন্দু আমি তুমি আমায় ঘিরে বৃত্তের ভেতর শুধু তুমি আছো মাতাল আমি তোমার প্রেমে তাই অর্থহীন সবই যে প্রেম লাগে দুই এক্স
প্রেম নিয়ে কত শত কবি কত কাব্য করল বৃথাই জীবনটা কাদা মাখামাখি করে অশ্রু ঘুম পাড়াল ভেবেছিলাম নিজেকে স্রোতের বিপরীতে একজন প্রেম নিয়ে মাতামাতি শুধুই আদিক খেতা কেন তুমি শোনালে সেই দুষ্টু হাসি কেন দুরালাপনে সেই মিষ্টি কবিতা কেন তুমি শোনালে সেই মিষ্টি হাসি কেন দুরালাপনে সেই মিষ্টি কবিতা আজ শিকল পড়িয়ে আমার চোখে তুমি প্রেম ভাবছ কাঁদতে পারছি না আমি বিন্দু আমি তুমি আমায় ঘিরে বৃত্তের ভেতর শুধু তুমি আছো মাতাল আমি তোমার প্রেমে তাই অর্থহীন সবই যে প্রেম লাগে দুই এক্স বৃহস্পতির বলয় ঘিরে শনিতে আজ আমি পৌঁছে গেছি তোমার প্রেমে পাগল হয়ে পাগলামির ভাব সম্প্রসারণ করেছি বিন্দু আমি তুমি আমায় ঘিরে বৃত্তের ভেতর শুধু তুমি আছো মাতাল আমি তোমার প্রেমে তাই অর্থহীন সবই যে প্রেম লাগে নীলার মুখে এখনো হাসি লোকটা বারবার তাকে এভাবেই মুগ্ধ করে কি জাদু আছে তার মধ্যে যে নীলা অন্য কোনো দিকে তাকাতেই পারে না বাড়িধারা ডিওএইচএস কনভেনশন সেন্টারে বিয়ের সকল আয়োজন করা হয়েছে বৃষ্টিস্নাতরত আসার আজ যেন সহায় হয়েছে বেশ করারোদে ছেয়ে আছে ঢাকার প্রকৃতি ইতিমধ্যে নীলাদের পরিবারের সবাই সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছে বরপক্ষ একটু পরেই চলে আসবে পার্লার থেকে আসা মেয়েগুলো নিধিকে একটার পর একটা জিনিস দিয়ে সাজিয়েই চলেছে এখন প্রায় শেষের পথে নিধি যেন হাফ ছেড়েছে এতক্ষণ বসে থাকতে থাকতে কোমর ব্যথা করছে কিন্তু এখন ব্যথার কষ্ট সার্থক মনে হচ্ছে নিধি আজ নিজেকেই দেখে চিনতেই পারছে না শরীরবর্তী গহনা ব্রাইডাল সাজ সাথে শাহেদের পছন্দের মেরুন কালারের উপর সোনালি কারুকার্যের ভারী লেহেঙ্গা নিধি নিজের থেকে লেহেঙ্গাটাকেই বারবার দেখে যাচ্ছে সেদিন নিধি কি পাগলামিটাই না করেছিল কিন্তু এখন আয়নায় নিজেকে দেখে সত্যিই অবাক না হয়ে পারছে না তার মনে হচ্ছে রেডের পরিবর্তে মেরুনটাতেই নিধিকে বেশি মানাচ্ছে রেড কালারে কখনোই নিধিকে এতটা সুন্দর লাগত না নিধির এখন থেকে মেরুন কালারটাই প্রিয় হয়ে উঠল আসলে সত্যিকারের ভালোবাসাটাই এমন হয় আমরা নিজের ভালোবাসার মানুষের পছন্দগুলোকে নিজের অজান্তেই নিজস্ব পছন্দ বানিয়ে ফেলি তাদের রঙে নিজেকে সাজাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি নীলা এক দৃষ্টিতে আয়নায় তাকিয়ে আছে কিন্তু আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের উপর তার বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই তার চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণটা জুড়ে কেবল সাদিদের মায়াবী চোখ দুটো ভেসে উঠছে গতকাল রাতে নীলা তার জন্য সাদিদের চোখে কিছু তো একটা দেখেছে কিন্তু সেই কিছুটাই কি তা ঠিক ধরে উঠতে পারছে না আচ্ছা সে কি সাদিদকে জিজ্ঞাসা করবে তার ওই চোখের রহস্য নীলা কিছুতেই নিজের মনের এই অযাচিত প্রশ্নের কোনো সমাধান করতে পারছে না নিজের উপর এখন সে চরম মাত্রায় বিরক্ত তার বিরক্তির রেশ বাড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে ডেকে উঠলেন বড় ফুফি কি যে এক ঝামেলায় পড়লাম এই বংশের মেয়েগুলো এমন অকর্মার ঢেকি কিভাবে হল বরপক্ষ যে চলে আসছে আর এইগুলো এখনো রুমে দরজা এঁটে বসে আছে কি রে রূপবতীর দল তোদের হল আর কত আটা ময়দা মাখবি আম্মু ইটস নট আটা ময়দা ইটস কলড মেক আপ সো প্লিজ এমন ভালো জিনিসটাকে ময়দা সুজি বলে ইনসাল্ট করবে না এক থাপ করে তোর সব দাঁত ফেলে দিব বেয়াদব মেয়ে মায়ের মুখের উপর কথা বলিস আর কি পড়েছিস তুই এই সব এত দাম দিয়ে এমন ছেড়া জামা কিনেছিস কেন 
টাকা কি এসব ছেলাফালা পোষকের জন্য দেওয়া হয় তোকে ঈশ্বর সাম্মু প্লিজ স্টপ ইউর গিও টাইপ কথাবার্তা আর ছেলাফালা কি এইটা হচ্ছে স্টাইল মামের কথার মাঝেই সামনে এসে দাঁড়ালেন নার্গিস খাতুন মুখে স্বভাব বিরোধী হাসি ফুটিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন আপা বাদ দেন না হয়েছে তো বাচ্চা মেয়ে এখনো সবকিছু বুঝে না আর তোরা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন সাহেদরা চলে এসেছে তাড়াতাড়ি নিচে যা নাকি এইটাও আমরাই করব না আন্টি এই তো আমরা যাচ্ছি এই নীল বৃষ্টি চল সবাই গেইটের সামনে যুদ্ধ করার মুড নিয়ে একদল তরুণী সেজে গুজে দাঁড়িয়ে আছে সবার মুখেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে দৃঢ় মনোবল কোনোভাবেই আজকে তারা পরাজয় মানবে না এই যেন যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যতিক্রমধর্মী সৈনিকদের পরিবর্তে একছাক রমণীদের মিলন মেলা কিন্তু সাদিদের এতগুলো তারার মাঝেও আকাশের মধ্যে চাঁদ যেমন নিজের সৌন্দর্যের একমাত্র আধিপত্য স্থাপনকারী তেমনিভাবে ধরনীর বুকে এই চাঁদটাকেই চোখে পড়ছে তার আকাশী সাদা মিশেলে লেহেঙ্গা পরিহিত পিচ্ছি মেয়েটাকেই শুধু সাদিদের চোখজোড়া মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছে সাদিদ বারবার প্রতিবার এই সাধারণ মেয়েটার অতি সাধারণ রূপেই মুগ্ধ হয়ে যায় আজকে সাদিদ নীলাকে প্রথমবার কাজল রানা চোখে দেখছে নীলা আজ চোখে হালকা করে কাজল টেনে আর ঠোঁটে শান্তর জোড়াজুড়িতে হালকা করে বেবি পিঙ্ক কালারের লিপস্টিক লাগিয়েছে বিয়ের ফাংশনের জন্য অন্যদের তুলনায় নিতান্তই সাধারণ ঘরকোনা একটা সাজ কিন্তু সাদি দেতেই নিজেকে নেশাগ্রস্ত নেশাখোর মনে করছে নীলার ওই ঘনকালো চোখে ডুব দিতে ইচ্ছে করছে তার ইচ্ছে করছে চিকন ওই গোলাপি ঠোঁটগুলোতে নিজের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে ছুঁয়ে দিতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছা করছে নিজের প্রাণপাখিটাকে আর কত অভিমান জমিয়ে রাখবে প্রাণপাখিটার সাথে রাত যে কখনোই করতে পারে না সাদিদ শুধু অভিমানটা দিয়েই বুকের ছোট্ট একটা কোনা ভরাট হয়েছিল যা এখন সাদিদের কাছে বিশের যন্ত্রণা মনে হয় কতটা দিন প্রাণপাখিটার সাথে মন খোলে কথা বলা হয়নি কাছে থেকে চোখ জুড়িয়ে দেখা হয়নি আর যে সহ্য হয় না সাদিদের নীলাঞ্জনা নামক হৃদয়হরণী যে সাদিদের সহ্য করার ক্ষমতাও চুরি করে নিয়েছে সাদিদকে পুরো ফাঁকা ফাঁকা করে দিয়েছে সাদিদ আনমনেই ফাঁকা ফাঁকা শব্দতা উচ্চারণ করে মৃদু হাসল নীলাও আর চোখে সাদিদকেই দেখে যাচ্ছিল সাদিদের ঠোঁটের কোনায় অল্প হাসির রেখাটাই যেন নীলার কয়েকটা হৃদস্পন্দন মিস করে দিল হোয়াইট ভি নেক ট্রিশার্ট উপরে ক্যাজুয়াল ব্ল্যাক ব্লেজার এবং ব্ল্যাক জিন্স হাতে কার্টিয়ার ফ্রুল ব্ল্যাক ওয়াচ পায় ক্যাজুয়াল ব্ল্যাক শো কমপ্লিট ব্ল্যাকে ছেলেটাকে কি হ্যান্ডসামটাই না লাগছে চুলগুলো আজ আবার জেল দিয়ে পুরো সেট করে রেখেছে নীলার ইচ্ছা করছে চুলগুলো ইচ্ছামতো অগোছালো করে দিতে এত পারফেক্ট কেন সে এমন নিষ্ঠুর কেন এই ছেলেটা নীলার অবুজ মন যে ছেলেটাকে দেখে জলে উঠে সে কি বুঝতে পারে না বুঝে না সে নীলার বুকের বাম্পাসটায় যে চিনচিন একটা ব্যথা করে নীলা যে সহ্য করতে পারে না ওই ব্যথা কষ্ট হয় বুকে প্রচণ্ড অসহ্যকর কষ্ট হয় বরপক্ষের সাথে কোনে পক্ষের বিশাল কথাকাটির পর তাদের ভিতরে আসতে দেওয়া হয়েছে গ্রামের বিয়েগুলোতে বিয়ের দিনে বরকে গেইটে আটকে রেখে কোনে পক্ষের লোক বিশাল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে বরপক্ষকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু শহুরে বিয়েগুলোতে এইটা খুব কমই চোখে পড়ে কিন্তু আজ নীলারা যেভাবে বরপক্ষকে আটকে রেখেছিল সত্যি কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছে এইটা জ্যামকোলাহলযুক্ত ঢাকা নয় গ্রামের সেই অতি সাধারণ বিয়ে বাড়ির গেইটের সামনে দাঁড়িয়ে দুপক্ষের টাকা নিয়ে ঝগড়া 
আর ঝগড়া যেহেতু হয়েছে তার মধ্যে অবশ্যই শান্ত আর তানবির অটোমেটিক্যালি চলে এসেছে তারা নিজেদের ঝগড়াঝাটিতে এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে পরে বরপক্ষ কোনে পক্ষ নিজেদের ঝগড়া সাইডে রেখে তাদের সামলিয়েছে নতুবা আবার দুইজনে কি নাকি ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে তার গ্যারান্টি নেই জিজু একটা কথা ছিল হ্যাঁ নীলা বল কি হয়েছে জিজু একটু পার্সোনাল ছিল একটু উঠে আসবেন প্লিজ শাহেদ নীলার মুখভঙ্গি খেয়াল করল মনে হচ্ছে নীলার থেকে দুঃখী ব্যক্তি এই মুহূর্তে দ্বিতীয় আর কেউ নেই শাহেদ বসা থেকে নীলার সামনে এসে দাঁড়াল নীলার হাতে কোলডিক্সের একটা গ্লাস ছিল নীলা এইটা সেইটা বলে যাচ্ছে কিন্তু শাহেদ নীলার কথায় ইম্পর্টেন্স কিছু খুঁজে পাচ্ছে না বরং মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এর থেকে আজাইরা কোনো কথাই হতে পারে না নীলা কথা বলার এক পর্যায়ে হঠাৎই শাহেদের পায়ে নীলার গ্লাসের কোলডিক্স পড়ে গেল সরি সরি জিজু আমি একেবারে খেয়াল করিনি নো ইটস ওকে কিসের ওকে আপনি আমাদের জিজু আর আপনার জুতো নষ্ট থাকবে তা আমরা কিভাবে মেনে নিব ও কোনো ভাবেই না এই শান্ত এই দিকে আয় জিজুর জন্য একজোড়া স্লিপার নিয়ে আসো আমি এগুলো পরিষ্কার করে আনছি আরে নীলা কিছু হবে না আমি ম্যানেজ করে নিব নীলা কোনো কথাই শুনল না এক প্রকার জোর জবরদস্তি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করেই জুতা নিয়ে গেল শাহেদকে স্লিপার পায়ে স্টেজে আসতে দেখেই সাদিদ প্রশ্ন করল ভাইয়া তোমার পায়ে স্লিপার কেন জুতা কোথায় আর বলিস না কোলডিক্স পড়েছিল নীলা জোর করে নিয়ে গিয়েছে আমি না করলাম কিন্তু শুনলই না শাহেদের কথা শেষ হতেই তানবির চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল অসহায় চোখে একবার শাহেদ আরেকবার সাদিদের দিকে তাকাচ্ছে সাদিদ এগিয়ে গিয়ে এক হাতে শাহেদের কাঁদ জড়িয়ে বলল কোন এক মহান ব্যক্তি বলেছিল ছেলেরা বিয়ের পর নাকি গাধা হয়ে যায় কিন্তু তুমি যে তাকে ভুল প্রমাণ করলে ভাইয়া বিয়ের আগেই তো দেখছি মাথাসব খেয়ে দিল আ মানে কি বলি সেসব মানে হচ্ছে নীলাঞ্জনা তোমার সাথে ধপ মেরেছে আমাদের সামনে জুতা চুরি করতে পারবে না তাই তোমাকে সাইডে নিয়ে জুতো নিয়ে পালিয়েছে সত্যি তো আমি এত ডাফার কিভাবে হলাম এই পিচ্ছি মেয়েটা আমাকে বোকা বানিয়ে চলে গেল ধ্যাত হ্যাঁ এইটা আর বলতে কিন্তু এখন বুঝে আর কি হবে ভাই গেইটে যা করল এখন আবার জুতা নিয়ে করবে আমি কিন্তু ওই শান্ত না অশান্তরে এইবার থাপড়াও মারতে পারি ওই বেদ্যপ মাইয়া আবার কিছু করলে কিন্তু আমি হেতিরে তুইল্লা আছার মারমু এইবার কুল দোস্ত এত ভাবিস কেন গেইটে ওদের রাজত্ব থাকলেও এইবার আমরা ভিতরে দেখ না আগে কি হয় দুনিয়াদারি কি আমরাও কম দেখেছি নাকি এদের মতো ডজনখানেক মেয়েকে কিভাবে জলে ফেলতে হয় আমরা কি সেটা জানি না বলছিস তানবির সাদিদের দিকে তাকাল তার ঠোঁটে বাঁকা হাসি তানবির এইবার দাঁত কেলিয়ে বলল ও মামা আমি তো বলেই গেছিলাম শান্ত নীলা নিজেদের চুল ঠিক করে নিধির কাছে আসল বৃষ্টিকে প্রিয়তিকে ইশারায় ওকে বলে দুইজন নিধিকে নিয়ে স্টেজের দিকে এগিয়ে আসল শাহেদ নিধিকে দেখেই তার ছোটখাটো একটা শখ লাগল নিধিকে লেহেঙ্গাটায় যেমন কল্পনা করেছিল তাকে এর থেকেও বহুগুণ বেশি সুন্দর লাগছে চোখ ফেরানো দায় হয়ে পড়েছে নিধিকে শাহেদের পাশে বসানো হয়েছে শাহেদও নিধির সাথে মেচিং করে মেরুন আর গোল্ডেন কারুকার্যের ব্রাইডাল শেরওয়ানি পড়েছে শাহেদ এখনও নিজের রাজ্যের রানীকে মুগ্ধ চোখে দেখছে নিধি এমনিতেই আজ লজ্জা ভয় গুটিয়ে আছে শাহেদের এমন চাহনিতে সেটা আরও কয়েকগুণ বেড়ে গেল 
লজ্জায় সে নিচের দিকে চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে প্রিয়তি পানি খাওয়ায় তার ধারণা হয়েছে ওয়াটারপ্রুফ লিপস্টিকও আবার কিছুটা চলে গিয়েছে তাই লিপস্টিক ঠিক করতে চেয়ারে বসে আয়না হাতে নিল তখনই সাদি দার তানবির এসে হাজির তাদের চোখে মুখে খুশির ছাপ প্রিয়তি তাদের হাস্য উজ্জ্বল চেহারা দেখে খুশিতে গদবাদ হয়ে গেল সে নিশ্চিত মাছ জালে আটকা পড়েছে হাই প্রিয়তি এখানে কি করো না তেমন কিছু না সাদিন কিছু বলবে হ্যাঁ বলার তো অনেক কিছুই আছে কোথায় থেকে শুরু করব ওইটাই চিন্তা করছি প্রিয়তি তো এখন এক্সাইটমেন্টে পাগল হওয়ার জোগাড় সাদিদ কি তাকে প্রপোজ করতে চায় যদি কনভেনশন সেন্টারের ছাদ না থাকত প্রিয়তি বোধ হয় ডানা ছাড়াই এখন আকাশে উড়ে যেত সে খুশিতে বাকবাকুম হয়ে বলল হ্যাঁ বলো সাদিদ আমি তো তোমার জন্যই অপেক্ষায় বসে আছি সাদিদের বিরক্তিতে চোখমুখ কুচকে এলো নেহাতি দায়বদ্ধতা নতুবা এই গায়ে পড়া মেয়ের কাছে সে কখনোই আসত না ইউ লুক সো প্রিটি তোমার মেকআপটাও দারুণ হয়েছে একচুয়ালি আমাদের তো মেকআপ সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই তাই কাউকে গিফট দিতেও সমস্যা হয় তোমার তো মনে হচ্ছে এসবে অনেক নলেজ আমাদের একটু বলবে ও মাই গড তুমি আমার থেকে হেল্প চাইছ সিরিয়াসলি কি জানতে চাও বলো তুমি মেকআপের আগে কি দাও আই মিন নাম কি ওই জিনিসটার প্রাইমার আমি মেবিলিনের বেবি স্কিন প্রাইমারটা ইউজ করি খুবই সফট ও আর কি কি লাগে ফ্রুল মেকআপ কমপ্লিট করতে এই তো কনসিলার কন্টোর ফাউন্ডেশন ফেস কম্পেক্ট আইসেডো ব্লাশ হাইলাইটার মাস্কারা আইলাইনার মেকআপ স্টেটিং স্পে প্রিয়তি এক এক করে সব প্রসাধনীর নাম বলে যাচ্ছে সাদিদের তানবীরের কানে রীতিমতো ঝাঁচ লেগে যাচ্ছে তাদের প্রিয়তির কথায় যা মনে হচ্ছে মেয়েদের ওয়েট নর্মালি পঞ্চাশ কেজি হলে মেকারের জিনিসের জন্য শিউর আরও পাঁচ কেজি বেড়ে যাবে সাদিদ যখন বুঝতে পারল প্রিয়তি পুরো মেকআপের প্রসেসিং নিয়ে বসেছে তখনই বলে উঠল বরের জুতা কোথায় দুই তলায় ফুলের ঝুড়িতে সাদিদ আর তানবীর একে অপরের দিকে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসলে প্রিয়তি এখনো মেকআপে আটকে আছে সাদিদ ঘাড় ঘুরিয়ে নীলার দিকে তাকাল সে শান্ত এবং বৃষ্টির সাথে ফুসুর ফাসুর করছে জিজু আর কতক্ষণ জুতা ছাড়া বসে থাকবেন পায়ে নিশ্চয়ই ব্যথা করছে আমাদের টাকা দিয়ে দেন আর জুতা নিয়ে নেন সেটা বললে কিভাবে হয় বেআইন টাকা কি গাছে ধরে যে আপনারা বললেই গাছ থেকে পেরে এনে দিয়ে দেব তাহলে আর কি হবে জুতা ছাড়াই বিয়ে করতে হবে ঈশ্বর আমাদেরই কষ্ট হচ্ছে শেষে কিনা আমাদের জিজু জুতা ছাড়াই হেঁটে হেঁটে যাবে তা যাবে কেন জুতা পরেই যাবে আমরা কি আপনাদের মতো চোর নাকি আমরা দরকার হলে ভাইয়ের জন্য নতুন জুতো কিনে তারপর যাব কি কে চুর আমরা না তুই চুর তোকে দেখলেই আমার চুর চুর ফিলিংস আসে তোকে দেখলে যে আমার বমি টেন্ডেন্সি হয় কি করব তোর মতো কাইজ্জাখুন্নির উপর আমার দামি বমি তুই কি নিজেকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মনে করিস আয়নায় গিয়া নিজের চেহারা দেখ তোকে দেখলে আমরা বমিরাও তোর উপর পড়তে চায় না এতে তাদের আত্মাসম্মানে লাগে থাপড়াইরা তর আক্কেল দাঁতসহ ফেলে দেব বেদ্যপ মাইয়া 
আমি কি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ডিএসএল আর দিয়া তোর ছবি তুলুম লাথি দিয়া উগান্ডা পাঠিয়ে দিব শুরু হয়ে গেল ক্যাচালযুক্ত মানুষের ঝগড়াযুক্ত ক্যাচাল শাহেদ আর নিধি অসহায় চোখে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানকে এরা রীতিমতো সার্কাসে পরিণত করছে অবশেষে শান্তকে নীলা এবং বৃষ্টি আর তানবীরকে তার বন্ধুরা মিলে আলাদা করল দুইজন এখনো রাগে ফুসছে তারা সম্ভব হলে একে অপরকে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বিতৃষ্ণা জিনিসটাই গুলিয়ে খাইয়ে দিবে জিজু আর কোনো ঝামেলা চাচ্ছি না টাকা দেন জুতা নেন ঝামেলা যে আমরাও পছন্দ করি না তাই সমস্যার সমাধান নিয়ে চলে আসলাম নীলা অঞ্জনা নীলা ঘাল ঘুরিয়ে তাকালো সাদিদ এক হাতে বরের জুতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনে পক্ষ সবাই একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে জুতা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে পেয়ে গেল নীলার প্রিয়তির দিকে চোখ পড়তেই তার ভ্রু কুচকে এল সে এমন কাঁচুমাচু করছে কেন সে কি সাদিদকে বলে দিয়েছে কিন্তু কেন নীলার ভাবনা চিন্তার মাঝেই সাদিদ স্টেজে চলে গেল শাহেদের সামনে জুতা রেখে বলল ভাইয়া সময় থাকতে পায় পরে নাও এখানে তোমার জুতা চুরির মানুষের অভাব নেই কিন্তু তারা একটা জিনিস ভুল করে ফেলেছে প্রতিপক্ষকে হারাতে গেলে নিজের টিমকে মজবুত করতে হয় বাচ্চা মানুষ তাই অপোজিট টিমকে পুরোপুরি নজরদারিতে রাখতে পারেনি কিন্তু সমস্যা নেই আমরা এদের হাতে ধরে শিখিয়ে দেব শত হলেও তারা এখন আমাদের আত্মীয় মানুষ এইটুকু তো করতেই পারি বরপক্ষ তাদের আবার হেনস্থা করতে পেরে হাসিতে ফেটে পড়ছে কিন্তু কোনে পক্ষ নিজেদের পরাজয় রাগে দুঃখে ফোসফোস করছে কিন্তু নীলা খুশি বলতে গেলে খুব বেশি খুশি সাদি দই দিনের ঘটনার পর থেকে নীলার সাথে কথা বলা এক প্রকার পূর্ণভাবেই বন্ধ করে দিয়েছিল শুধু সেদিন নীলার এক্সিডেন্টের জন্য পাগলামি করেছে নীলা ভেবেছিল সাদি দাবার আগের মতো তার সাথে রাগ করবে নীলাকে অযথায় ধমক দিবে কিন্তু সাদিদ নীলাকে ভুল প্রমাণ করে তারপর থেকে আবারও চুপ মেরে বসে গিয়েছে আজ সাদিদ তাকে সরাসরি কিছু না বললেও তার দিকে তাকিয়েই কথা বলছে তাতে নীলাদের হাসি মুখে অপমানযুক্ত কথা হলেও নীলার কাছে ভীষণ ভালো লাগছে ভীষণ অবশেষে সব আনন্দোল্লাসের মধ্যে দিয়েই শাহেদ ও নিধির বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে দুটি ভিন্ন মনের মানুষ আজ এক সুতোয় জড়িয়ে গেছে বাধা পড়েছে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শক্তিশালী এক বন্ধনে বিয়ের এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তারা হাসিয়ানন্দের পর এখন যে বিদায়ের পালা বিদায় শব্দটা বরাবরই কষ্টকর তাতে জড়িত সব কিছু কষ্টযুক্ত প্রতিটি মেয়ের জীবনে এই কষ্টকর মুহূর্তটা একবার হলেও আসে জন্মের পর থেকে অতিপরিচিত ভালোবাসার মুখগুলোকে ছেড়ে পারি জমাতে হয় নতুন শহরে সেখানে নতুন মানুষদের মাঝে নিজেকে সাজিয়ে নিতে হয় নতুন এক সাজে বাড়ির অতি আদরের মেয়েটা নতুন বাড়িটাতে হয়ে উঠে দায়িত্বশীল বউ চলবে